നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സിനുകൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ഭവ്യ എസ് ചേരുന്നു സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായി കൃത്യസമയത്ത് വാക്സിൻ നൽകണം എന്നതിലുപരി നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്സിനുകൾ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആയാലും വൈറസ് ആയാലും എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതേപോലെ ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെ നശിപ്പിക്കാനും നമ്മളെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറസ് ആ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വന്നു ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് അസുഖം വരുന്നു അപ്പം ഈ വൈറസിനെ വളരെ വീര്യം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ അറ്റിനുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്ത് വളരെ വീര്യം കുറഞ്ഞ രീതിയിലാക്കി ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യും ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതിനെതിരായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ വളരെ വീര്യം കുറഞ്ഞ വൈറസിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് കാണൂല അതേസമയം നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകാനും കഴിയും അപ്പം ശരിക്കുള്ളൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അസുഖം വരില്ല ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയാലും അസുഖം വരില്ല അപ്പോൾ വൈറസ് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് പലതരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ രോഗാണുക്കളെ വീര്യം കുറഞ്ഞ രീതിയിലാക്കി ലൈവായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം വെച്ച് വാക്സിൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കും നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നു പക്ഷെ അസുഖം വരുന്നില്ല പിന്നെ ചില വാക്സിൻസ് ഇതേപോലെ വീരും കുറച്ച ഓർഗാനിസം അല്ല ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീ ആ വൈറസിൻ്റെ ഒരു സർഫസ് ആൻറ്റിജൻ ആണ് വാക്സിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത്ര മതി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതിനെതിരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും ശരിക്കുള്ള വൈറസ് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വളരെ വിജിലൻ്റ് ആണ് അപ്പം അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ഡിസീസ് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ ഒരു ലൈവായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം തന്നെ വളരെ വീര്യം കുറഞ്ഞ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ രോഗാണുവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചില വാക്സിനുകൾ ടോക്സിൻസ് ആൻറ്റി ടോക് ടോക്സോയിഡ് ടോ ടോക്സിനാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഇൻഫെക്ഷൻ അതിന് ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ടെറ്റനസ് ടെറ്റനസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അതുണ്ടാക്കുന്ന ടോക്സിനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ ടോക്സോയിഡുകളാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റി ടോക്സിനുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ടോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആൻറ്റി ടോക്സിനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കും നമുക്ക് അസുഖം വരില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം വളരെ ശക്തമാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അസുഖം വരാതിരിക്കുക അതാണ് എന്റെ കൊച്ചിന് അഞ്ചു അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ആറു വയസ്സായി അതിന്റെ ഒരു കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു അഞ്ചാം വയസ്സിലെ ഒരു കുത്തിവെപ്പില്ലേ അത് എടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആയിട്ടും പക്ഷെ അവന് അലർജിയാണോ ഭയങ്കര എപ്പോഴും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ അതോ ഇനി ഇപ്പൊ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന
പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും വാക്സിൻ മിസ് ചെയ്യരുത് എന്തായാലും എടുക്കണം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പ്രതിരോധ നിര തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എനിക്ക് പനി വരുന്നത് കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ പനി വരും എന്ന് പറയും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പനി അത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് അതെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ടല്ല അതൊരു ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ആൻറ്റിജൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലതിനോടുള്ള റെസ്പോൺസ് ബോഡിയിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ പനി വരാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതായത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വൈറസ് അതിനുശേഷം ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് വിടുന്നത് ബി സി ജി ഒ പി വി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അങ്ങനെ മൂന്ന് വാക്സിൻ ആദ്യം ജനിച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ കൊടുക്കും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒന്നര മാസം രണ്ടര മാസം മൂന്നര മാസം ആ സമയത്ത് വാക്സിനുണ്ട് അത് നമ്മൾ പെൻഡാവാക്ക് എന്ന് പറയും ഡിഫ്തീരിയ പെൻഡാവാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വാക്സിനുകൾ ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടൂസിസ് പെർട്ടൂസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് പിന്നെ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ പിന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോളിയോ വാക്സിൻ ഒന്നര മാസത്തിലും മൂന്നര മാസത്തിലും കൊടുക്കും ഇൻട്രാഡാമലായിട്ട് പിന്നെ റോട്ട വൈറസ് വാക്സിൻ വയറിളക്കത്തിനെതിരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാനായിട്ട് റോട്ട വൈറസ് വാക്സിൻ കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ന്യൂമോകോക്കലിൻ്റെ വാക്സിനും കൂടെ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അതും കൂടെ കൊടുക്കും അതാണ് ഒന്നര മാസം രണ്ടര മാസം മൂന്നര മാസം പിന്നെ ആറ് മാസത്തിൽ അത് ഓരോ ഷെഡ്യൂളും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ആറ് മാസത്തിൽ ചില ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും ഒ പി വിയും കൊടുക്കും പിന്നെ ഒമ്പത് മാസം തികയുമ്പോഴത്തേക്കും എം ആർ വാക്സിൻ കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിലുള്ളത് ഒന്നര വയസ്സിൽ ഡി പി ടി ഒ പി വിയുടെ ബൂസ്റ്റർ ആണ് അല്ലാതെ അഡീഷണലായിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ചിക്കൻ പോക്സ് ടൈഫോയിഡ് പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ അടച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ വാക്സിൻ ഇതെല്ലാം അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അഞ്ച് വയസ്സിൽ അഞ്ച് വയസ്സിൽ ഡി പി ടി എം എം ആർ പിന്നെ ഒൻപത് വയസ്സിൽ നയൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ വീണ്ടും ടെറ്റനസിൻ്റെ വാക്സിൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ വീണ്ടും ടെറ്റനസിൻ്റെ വാക്സിൻ പിന്നെ ഇതുകൂടാതെ ഒൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മളിപ്പം അത് ഗവൺമെൻറ് ഷെഡ്യൂളിലുള്ളതല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു വാക്സിനാണ് എച്ച് പി വി വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെതിരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്ന വാക്സിനാണ് അപ്പം അതിനെതിരെയുള്ള അവയർനെസ് നമ്മുടെ ശരിക്കും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഒരു നമുക്ക് രണ്ട് ക്യാൻസറുകളാണ് വാക്സിൻ കൊണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് ലിവർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് എച്ച് പി വി വാക്സിൻ അത് എച്ച് പി വി ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് അപ്പോൾ അത് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെതിരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായി കാണുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു രണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നൊരു വാക്സിനാണ് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൂടുതൽ എല്ലാവരടുത്തും അതിനെപ്പറ്റി ബോധവൽക്കരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഹലോ ഹലോ പേര് പറയാം വായിൽ പൊണ്ണ് വരുന്നതും നമ്മുടെ വാക്സിനേഷനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പ്രോട്ടീന്റെ കുറവല്ല ചില വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസികൾ കാരണം വരാം പിന്നെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വായിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞാണ് പത്താമത്തെ വയസ്സ് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസികൾ കാരണം വരാം ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്ന് കാരണം വരാം പിന്നെ പല്ല് സ്ഥിരമായിട്ട് വായിലുള്ള ഒരേന്ന സ്ഥലം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്ഥിരമായി അൾസറായിട്ട് വരാം അപ്പൊ അതൊന്ന് കാണിക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ വാക്സിനേഷനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ശരി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്
കാലാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന ഞങ്ങൾ നിലമ്പൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ജോലി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വയനാട്ടിൽ വന്നതാണ് അപ്പം എന്താണ് കൊച്ചിന് അലർജി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്ന അലട്ടുന്നതാണ് മൂക്കടപ്പും മൂക്കടപ്പും ജലദോഷമാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ശരി അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അലർജിയുടെ പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും അലർജി മോണ്ടിക്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഇനി വലിയ അലർജിയുടെ ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കേണ്ട ഒരു ഇതുണ്ട് അതെ 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 അപ്പം അലർജിയുടെ നോക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അലർജി നോക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വിളിച്ചത് നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ചെറിയ പനിയോ ചുമയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പോകണ്ട പനിയാണെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ചെറിയൊരു തുമ്മലോ ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിൻ എടുക്കാം പിന്നെ നല്ലൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിൻ എടുക്കരുത് കാരണം വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വളരെ ഇതായിരിക്കണം അപ്പം ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളപ്പം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആ ഇൻഫെക്ഷനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആവണം എന്നില്ല പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളൊരു കുഞ്ഞിന് അത് കൊടു കൊടുക്കാതിരിക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് ചില വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ പനി വരാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ചെറിയൊരു കടുത്ത പനി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ല ഒരു ചെറിയ തുമ്മൽ ജലദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ പ്രൊലോങ് ചെയ്ത് പോകും കാരണം ഈ ആദ്യം എടുക്കുന്ന വാക്സിനുകളെല്ലാം ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ഡിസീസസിനെതിരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നതാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് അത് വരാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ് അപ്പം ചെറിയ ഒരു എക്സ്ക്യൂസുകൾ വാക്സിൻ ഡിലേ ചെയ്യരുത് ചെറിയൊരു എക്സ്ക്യൂസ് കാരണം കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് അത് തന്നെ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ പേര് പറയാമോ ശരി അനൂപ് ഡോക്ടർ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ അഞ്ചര വയസ്സുണ്ട് ആറു വയസ്സാകാൻ പോകുന്നു അത് ഇതിന്റെ മുമ്പ് എം എം ആർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആദ്യം എടുത്തിരുന്നു എം എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് ഇത് എടുക്കാനുള്ള സമയം അഞ്ചര വയസ്സ് ആ സമയമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് അത് ചില ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ അത് എം എം ആർ എം ആർ വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് എടുത്താൽ മതിയോ എം ആർ അല്ലേ ചോദിച്ചതുപോലെ ചില വാക്സിനുകൾ ഒറ്റത്തവണ മതിയാവും ചില വാക്സിനുകൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഒന്നിലധികം തവണ വേണം അതിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ചില വാക്സിനുകൾ ഇപ്പോൾ ലൈവ് വാക്സിൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരു തവണ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലൈഫ്ലോ ലൈവ് വാക്സിൻസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ വൈറസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ആറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്ത് വളരെ വീര്യം കുറഞ്ഞ വൈറസ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഓർഗാനിസം ജീവനുള്ളൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് ജീവനുള്ളൊരു വൈറസിനെയാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള വാക്സിൻ കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും അപ്പം ഇപ്പം മംസ മീസസ് ഇത് വാരിസ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം രണ്ട് ഡോസാണ് രണ്ട് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് അത് ചില വാക്സിൻസ് ലൈവ് വാക്സിൻസ് അല്ലെങ്കിലും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വാക്സിൻസും ഒന്നോ രണ്ടോ ഡോസ് തന്നെ മതിയോ പക്ഷെ ചില വാക്സിൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ടോക്സോയിഡുകൾ ഇപ്പം ടെറ്റനസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളെ എൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആദ്യം ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നര മാസത്തിൽ കൊടുക്കും പതിനഞ്ച് മാസത്തിൽ പതിനെട്ട് മാസത്തിൽ പിന്നെ വീണ്ടും കൊടുക്കും അഞ്ച് വയസ്സിൽ കൊടുക്കും പത്ത് വയസ്സിൽ കൊടുക്കും പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് ഡോസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ വാക്സിന് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ
നമുക്ക് റോട്ടാ വൈറസ് വാക്സിൻ അപ്പോൾ അതൊരു ആറ് മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാക്സിൻസ് ആ ഏജ് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില വാക്സിനുകൾ മിക്കവാറും വാക്സിനുകളെല്ലാം ലൈഫ് ലോങ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്സിനുകളാണ് അതെല്ലാം എപ്പോഴും താമസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വാക്സിനും എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് എടുക്കാവുന്ന എല്ലാ വാക്സിനും ബി സി ജി ഒ പി വി ഡി പി ടി എല്ലാ വാക്സിനും ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ തന്നെ എടുക്കണം എന്നാണ് കാരണം ആ നാല് വയസ്സ് വരെ വരാത്തൊരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ലേറ്റ് ആയാലും എടുക്കണം മിസ് ചെയ്ത് പോകരുത് അപ്പം ലേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഷെഡ്യൂളിൽ വ്യത്യാസം വരാം എല്ലാ വാക്സിനും എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരാം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാക്സിൻസ് എടുക്കണം ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ എന്റെ മകൾക്ക് അഞ്ചു മാസം പ്രായുണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്ക് മോശം പോകുമ്പോ ചില സമയത്തൊക്കെ ചെറിയൊരു ബ്ലഡിന്റെ പോലെ ചെറിയൊരു പൊടി പൊടി ആയിട്ടാണ് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായിരിക്കും അത് കാരണം മനസ്സിലായില്ല മോശം പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡിന്റെ പോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പോട്ട് പോലെ ചില ടൈമിൽ മാത്രം എപ്പോഴും ഇല്ല ഇപ്പൊ അഞ്ചു മാസം പ്രായമാണ് ശരി മോഷൻ പോകാൻ പ്രയാസമാണോ എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്നില്ല ആ ഇപ്പൊ കുറച്ചുണ്ട് പോവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോ അന്ന് ഡോക്ടർ വന്നു ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ടൈം ഒക്കെ ആയിരുന്നു പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ആവുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മോഷൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മലബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ പോകാൻ പ്രയാസമുണ്ട് മോഷ ബ്ലഡിന്റെ അംശമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ ദിവസവും ഇതിപ്പോ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാ ദിവസവും പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് പോകുന്നത് വളരെ കട്ടിയായിട്ടാണ് മോശം പോകുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ബ്ലഡിന്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാൻ വഴിയില്ല കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കാരണം ഹാർഡായിട്ടും മോശം പോകുമ്പോ മുറിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് വരുന്നതായിരിക്കാം അതല്ല സാധാരണ മോശം പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ബ്ലഡ് കാണുവാണെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം വരാം ഡോക്ടർ ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ അസുഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് അതിൽ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഓരോ വാക്സിൻ്റെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ബി സി ജിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേരി ചെയ്യും ചിലർക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും ചിലർക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനേ കിട്ടുള്ളൂ ചില വാക്സിനുകൾ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു വാക്സിൻ നമ്മൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് എടുത്ത് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ അപ്പോൾ വാക്സിൻ എടുക്കണം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂടി നമ്മൾ ആ അതായത് ഓരോ ആൾക്കാരുമായിട്ടും വ്യത്യാസം കാണും പ്രതിരോധ ശേഷിയായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ വാക്സിന് തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാനുള്ള കഴിവ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ വാക്സിനും ഒരേപോലെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന ചില വാക്സിന് വേദന ഉണ്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാലിലൊക്കെ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ചില ഇപ്പോൾ ചില ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ പറയും വേദന ഇല്ലാത്ത ഇഞ്ചക്ഷനും ഉണ്ട് വേദന ഉള്ളതും ഉണ്ട് അതെന്താണ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ അത് എല്ലാ വാക്സിനും അങ്ങനെയില്ല ചില വാക്സിൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നര മാസം രണ്ടര മാസം മൂന്നര മാസം പിന്നെ ഒന്നര വയസ്സിൽ എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ പെൻഡാ പെൻഡാ വാക്ക് എന്ന് പറയും അതിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വില്ലൻ ചുമയ്ക്കെതിരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്ന പെർട്ടൂസിസ് കമ്പോണൻറ്റ് ചിലത് ഹോൾസെൽ പെർട്ടൂസിസും ഉണ്ട് എസ് എൽ ആർ പെർട്ടൂസിസും അങ്ങനെ രണ്ട് തരം ഉള്ള വാക്സിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തരം വാക്സിനാണെങ്കിൽ പ
മസൂരി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയെ തന്നെ തുടച്ചു നീക്കിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വൈറസിനെ നമുക്ക് എറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോരോ പുതിയ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അപ്പം ആ ഓരോ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ പണ്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കൂടുതലാണല്ലോ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറവാണ് പണ്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ഇപ്പം ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി എല്ലാം വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ആ കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് വാക്സിനേഷൻ തന്നെയാണ് ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ മാം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചു ഓ ഓ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാഡം ആ പറയൂ മാം എന്റെ പേര് പ്രിയ ഞാൻ വട്ടപ്പാറയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒൻപത് വയസ്സും ഒൻപത് മാസവുമായ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് പെൺകുട്ടിയാണ് മോള് രണ്ടാഴ്ചയായി മെച്ചറായിട്ട് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ അവള് അവൾക്ക് നമ്മള് ഓവനി പത്താം വയസ്സിൽ ഒരു വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണ്ടേ അതെ ആ അത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു കാരണം പലരും പറയുന്നത് പല രീതിയിലാണ് അത് കാലിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കാലിലെടുത്താല് കാലിലെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഉള്ള അത് അത് എനിക്ക് കുറിക്കുന്നത് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കൂല വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കണം പത്ത് വയസ്സിൽ നമുക്ക് ടി ടിയുടെ വാക്സിൻ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പാപ്പിലോ മഹ്യൂം എച്ച് പി വി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്സിൻ നമ്മുടെ ഗർഭാശയ മുഖത്തിൻ്റെ ക്യാൻസർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻ അതൊരു ഓപ്ഷണൽ വാക്സിനാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ആ വാക്സിനും കൂടെ എടുത്തേക്കണം അല്ലാതെ കാലിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരത്തില്ല അതിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനാണ് ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കുക ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ വിളിച്ചതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചുണ്ട് ഒരുപാട് പേടിയുള്ളവരുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പേടിയുള്ളവരുണ്ട് ഈ ബോധവൽക്കരണം നമ്മുടെ ബോധവൽക്കരണം കേരളത്തിലെ ബോധവൽക്കരണം എവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആശുപത്രികളിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും വാക്സിൻ എപ്പോഴും ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് പലപ്പോഴും വാക്സിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന മീഡിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് കാരണമാണ് അത് കൂടുതലാവുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ജനങ്ങളായാലും എപ്പോഴും അറിയാവുന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ചിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് കണ്ടു എന്നിട്ടല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വാക്സിൻ കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും സംശയമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ്സോ റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സോ വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ കൊടുത്താലും അപ്പം നമ്മൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഉപകാരവും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു ദോഷവശവും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടി വെയ് ചെയ്തിട്ട് ഉപകാരം ദോഷവശത്തിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യം ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അതിനൊരു വളരെ ചെറിയൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം എന്ന് അതുപോലും പ്രൂവൺ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പേടിച്ചിട്ട് വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു അസുഖത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മണ്ടത്തരമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആ മറ്റേ ഒരു റിലേബിൾ അല്ലാത്ത സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വായിച്ച് ഒരിക്കലും പരിഭ്രാന്തരാകാതിരിക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ട് ചോദിക്കാം ഒരു ഡോക്ടറും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരാതിരിക്കില്ല എന്നിട്ട് തീരുമാനമെടുത്ത് വാക്സിൻ എടുക്കുക ഏറ്റവും ഏറ്റവും സംശയം വരുന്നൊരു സമയം നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും എടുക്കണം പക്ഷെ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് ആ ഒരു രീതി ഇപ്പോഴാണ് അത് വന്നത് അത് എല്ലാം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ ഡോക്ടർ നല്ലത് അതെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷണൽ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ ഓപ്സലേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല
നമുക്ക് ചില വാക്സിൻസ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ അതൊരു ഓപ്ഷണൽ വാക്സിനാണ് പക്ഷേ ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി വളരെ കൂടിയ ബീഹാറൊക്കെ പോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അത് റുട്ടീൻ ഷെഡ്യൂളിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ഒക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അത് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത് അഡീഷണൽ വാക്സിൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ശരി ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയതിനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നമ